الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ترد باك نزلنا فيش كري اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معد الجود والكرم وآله وصحبه وابن الكريم وحزبه وبارك وسلم امام غزالی و رحمت اللہ علیہ کی کتاب منحاج العابدین میں سے جو دوسری رکاوٹ ہے عبادت کے لیے لوگوں سے میل جول اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی اس کے عذاب اور کس طریقے سے ہمیں صرف ضرورتاً لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے وگرنہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے اور یہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مبارک مسعود مہینہ پر سائے فکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بارکات ہم سب کو نصیب فرمائے اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر ہم اپنے فون وغیرہ سے یا دیگر غیر ضروری کاموں کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قرآن شریف کی تلاوت میں توبہ استغفار میں درود و سلام میں اپنا وقت صرف کریں اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور انشاءاللہ آخر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے تو یہ جو بحث آپ نے قائم فرمائی تھی اس کے ضمن میں آپ نے چند سوالات بھی قائم فرمائے تھے اور خود اس کے جوابات بھی ارشاد فرمائے مزید انشاءاللہ ایک دو سوالات یہاں پر ذکر کیے جائیں گے اسی کے حوالے سے گوشا نشینی سکلوشن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ریاضت و مجاہدہ کرنے والا مبتدی علماء کے مدارس اور صوفیہ کرام کی مجالس سے نکل کر کسی تنہا مقام پر اصلاح نقص اور دوسروں کی آفات سے بچنے کی غرض سے چلا جائے تو کیا اس کا جانا درست ہے یعنی اگر کوئی شخص ابتدا سمن ہو از دا بگننگ آف ڈسپلیننگ دا سو ہی از اے بگن اے نوس تو کیا ایسے شخص کو جو ابھی اپنی ابتدائی حالت میں ہے مدارس کو چھوڑ کر علماء کی خدمت اور صحبت کو چھوڑ کر صوفی کرام کی جو مجالس ہیں اس کو چھوڑ کر غار میں چلا جائے کسی کیو میں چلا جائے اور اپنی اصلاح نفس میں مشغول ہو جائے تو کیا اس کے لیے یہ کرنا درست ہے کہ نہیں سو دا کوشچن از اف اے پرسن از انوس اے بگنر And he has not yet acquired the fundamental aspects of the deen, the fard ulum. Should he then isolate himself from the people, leave the madaris, leave the madrasa, leave the company of the ulama and the righteous sufi kiram and then isolate himself in seclusion in order to discipline himself? Is this permissible for him to do so? فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ با عمل علماء یعنی علماء ربانیین کی دینی درسگاہیں اور طالب آخرت صوفیہ کرام کی مقدس خانقاہیں ایسے مرید کے لیے محفوظ قلعہ کی حیثیت رکھتی ہیں مبتدی ان میں رہ کر دین کے ڈاکوں اور چوروں سے محفوظ رہ سکتا ہے سبحان اللہ ون یو آ ان دا کمپنی آف دا علماء ون یو سٹ ان دا کمپنی آف دا علماء come to the masajid, come to the madaris and you acquire the suhbah of the true sufi kiram the true Sufis, then you are protected from the evils of Satan, the evils of your soul, the evils of your ego. In dars gahon aur khan kahon ke bahar ka khita aise sahara ki manin hai jahan har wakt shaitani lashkar ghoomte rehte ho. 
جو قلائے سے باہر رہنے والے کو ہلاک کر دیتے یا گرفتار کر لیتے یعنی جو شخص علماء کی صحبت سے باہر جائے گا صوفی کرام کی صحبت سے باہر جائے گا تو باہر تو فتنے ہیں فساد ہے گناہ ہے ڈاکو لوگ ہیں جو آپ کے ایمان کو آپ کی آپ کے اخلاص کو چھیننا چاہتے ہیں فلحاظہ آپ ہلاک ہو جائیں گے تو جو ریاضت و مجاہدہ کرنے والا مبتدی محفوظ قلعے سے نکل کر چاروں طرف سے شیطان لشکر کے نرغے میں آ جائے اس کا جو حشر ہوگا وہ ظاہر ہے یعنی باہر فتنے ہی فتنے ہیں آپ دیکھیں گے جو ہمارے بھائی حضرات احتکاف میں بیٹھتے ہیں رمضان شریف میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ احتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے کس طریقے سے آپ کے خیالات منتشر ہونے کی بجائے آپ کے خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ کو عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے جو الجھنے باہر ہیں دنیاوی مصائب ہیں دنیا و آفات ان تمام سے آپ یکسر انحراف ہوتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روحانیت میں سکون اور قرار کو پیدا فرماتا ہے تو یہی حال ایسا ہے کہ جب آپ باعمل علماء اور باعمل آخرت کی طلب کرنے والے صوفی کرام کی صحبت میں بیٹھیں تو کس طریقے سے آپ کو دلی سکون ملے گا اس لیے ایسے مبتدی کے لیے ان مدارس و مجالس سے باہر قدم رکھنا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں لیکن وہ شخص جو کامل ہو ایمانی بصیرت سے بہراور ہو دینی طور پر پختہ اور مضبوط ہو اس کے لیے قلعہ اور سہرا مساوی ہے یعنی چاہے وہ باہر ہو چاہے وہ اندر ہو اس کے لیے ساری چیزیں یکساں ہے برابر ہے اس کے لیے کوئی فتنہ والی چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رکھے گا وہ تمام فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا چاہے وہ لوگوں کی صحبت لوگوں کے درمیان موجود ہو یا تنہائی میں ہو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو ہوتا ہے سبحان اللہ لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ جب آپ فرض نماز ادا کر دیں جماعت کے ساتھ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر کے نوافل ادا کریں اور سنن ادا کریں یہ بہتر ہے زیادہ ثواب اس میں ہے لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں جائیں گے تو تو آپ کے لیے وہ شاپنگ لسٹ ملے گی تو آپ کو یہ لانا ہے وہ لانا ہے آپ بزی ہو جائیں گے اور پھر آپ یعنی خیالات آپ آپ کے خیالات جو ہے منتشر ہو جائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد ہی میں رہ کر کے آپ اپنی نماز ادا کر لیں فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ایسا کامل شخص جس کے لیے خلبتیں اور جلبتیں بالکل یکساں ہیں شیطانی لشکر اس پر ہرگز غالب نہیں آ سکتے اور نہ وہ ان کی شر انگیزیوں سے مرعوب ہو سکتا ہے اگرچہ ایسے شخص کے لیے بھی حفاظتی قلعابی ہی میں ہی رہنا بہتر ہے اس لیے کہ دشمنوں کی اتفاقی اور اچانک حملوں سے بے خوف ہونا درست نہیں ہے غرض یہ کہ اہل اللہ کے ساتھ رہنا ان کی صحبت کی مشقتیں برداشت کرنا ہی بہتر ہے اور ہر حال میں انہی سے طلب خیر کرنا اچھا ہے اور صاحب استقامت و راسق الحال پر عزرت لازم نہیں مگر بہتر ضرور ہے یعنی علماء کرام کی صحبت میں رہیں ان سے دینی مسائل پوچھیں صوفیہ کرام جو صحیح معنوں میں صوفیہ کرام ہیں باعمل طالب آخرت صوفیہ کرام ہیں ان کی صحبت میں رہیں ان کی برکات حاصل کریں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیسوں سال اپنے پیر و مرشد کی صحبت حاصل کی بیسوں سال اپنے پیر و مرشد کی کفش برداری یعنی نالین نالن برداری نالین شریف اٹھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطب و مشائخ البر و البحر کے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا سبحان اللہ تو یہ صحبت یہ غالب شیخ ساگی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے مصرہ ہے صح یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سادہ طاعت بیریا ایک زمانہ اگر آپ کو ون مومنٹ دیٹ یو اسپینڈ ان دا کمپنی آف اے رائچس فرینڈ آف اللہ سبحان و تعالیٰ So the question is, how do I know someone is a wali of Allah? How do you know that someone has a label that is not put on it? That he is a wali of Allah. How do you know that he is a wali of Allah? So this is very difficult. The Lord of the Lord says that Allah has 
اپنے غذب کو گناہ میں چھپا رکھا ہے تو ہر گناہ سے بچو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی کوئی سا گناہ کر بیٹھے اور اللہ کا غذب نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو لوگوں میں چھپائے رکھا ہے لیکن اگر آپ کی سچی طلب ہوگی اف یو گاٹ دا ٹرو یرننگ سنسی یرننگ ٹو میٹ دی اولیاء آف اللہ سبحان یو میٹ دیم دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ریچ دیٹ آبویسلی آئی یور پیرنٹس سرو دیم آنر دیم ریویئر دیم لسن ٹو دیم اوبے دیم And inshallah, so you've, you've paved the way to find the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. People are roaming everywhere for du'as and they're not seeking the du'as of their parents. Ma ki du'a, walidain ki du'a. Nabi Kareem s.a.w. has said, Walid sahab ki du'a, Walid, father, is ki du'a apne awlaad ke liye aise hi hai jaysay Nabi ki du'a apne ummati ke liye. In terms of uh, readily being accepted. Your father makes dua for you, your mother makes dua for you. Then if this is the rank of the dua of your father, then what do you think about the dua of your mother? Subhanallah. Khair. Ek aur suwaal yaha qaim farmate hain. Deeni bhaiyon ki ziyarat apne mukhlis ahbab se mulaqat aur unki saath guftugu waghera ka kya hukam hai? So we've spoken about seclusion. This is in detail. Mashallah, he's... He is extensively mentioned, discussed about seclusion. And especially in this time, in this day and age of extreme trials and tribulations, wherever you go, there's trials and tribulations, we should try and practice seclusion. <coughs> seclusion, I mean, uh, we're all in a lockdown, physical lockdown, kind of. So you are isolated in your homes, but this does not mean that you open a new world of fitna by just logging on to social media. I didn't mention this before. Anyhow. So, what is the meaning of 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 the چالیس پچاس نیتیں آپ کر سکتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے اس میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں گا ان کی زیارت کروں گا جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت بیٹھوں گا تاکہ ان سے استفادہ حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی آپ کو ہر قدم پر نیکی عطا فرمائے گا تو اگر آپ پچاس نیتیں کریں گے تو ہر قدم پر پچاس نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا فرماتے ہیں ایسے اشخاص کی زیارت سے عبادت میں قوت معاملات میں برکت خدا کا قرب اور دل کی اصلاح ہوتی ہے when you sit in the صبح of righteous people you will see you will come into the masjid and you will see righteous people mashallah they are sat reciting the Quran they have nothing to do with this world as the same Gujarati کوئی نہیں مغز ماری نہیں بیٹھے ہوئے ہیں and they come okay mashallah recite the Quran engage in the dhikr of Allah sit in their company Sit close to them. This is why you come to pray namaz with jama'ah in hope and in anticipation that when you pray the congregational prayer, obviously in congregation, through the barak of the righteous people among them, Allah will accept your prayer. So this is the benefit. اور دیگر بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن دو باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے. ایک بات یہ کہ حد سے تجاوز نہ ہو یعنی بار بار اس شخص کے پاس بیٹھنا بار بار جانا ان کے پاس اور ان کو تنگ کرنا ایسا نہ ہو بلکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستدر کے حاکم کی روایت ہے زر غبن تزدد حبن گاہے بگاہے ملاقات کیا کریں یعنی میٹ پیپل ایوری سو آفتن نوٹ اکیجنلی نوٹ ایوری سنگل دے ایوری سو آفتن آلٹرنٹ ڈیز آلٹرنٹ ویکس So that this will increase love. If someone keeps on knocking on your door every single day, you probably one day you probably get fed up, and you'll say, you know, please come to me after one month. Okay. So zur ghibban tas the hubban, gahe ba gahe, usse mulaqat kare. یہ فرمائے کہ ہماری زیارت کے لیے ناغا کر کے آیا کرو تاکہ محبت میں زیادہ اضافہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ریا کاری نہ ہو دکھاوے کے لیے ملاقات نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر ہو اس کے بارے میں وہ حکایت نقل فرماتے ہو انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کی جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرما